。黄师傅，恕我冒昧，前些日我在街上已经看出你的状态不佳，所以这次的狮王大会，我鬼脚期，愿助你黄师傅一臂之力。我狮子讲究的是头尾相应，身手同心。你我并非同路，你的功夫我见识过，不敢苟同。黄师傅，我鬼脚七，是真心想干。我只不过是想拍拍你，而你出手就要伤人，改不改过，骗得了别人，骗不了自己。好自为之吧。黄飞鸿。你分明就是对我伤你徒弟怀恨在心，一点容人之量都没有，你算什么一代宗师？我从没说过我是一代宗师，我只知道功夫不是用来伤害别人的。想吃独食？我鬼脚七让你参加不了狮王大会，我看你怎么做狮王！你、呃。呃好你个黄飞鸿啊！之前不能打都是装的，你个心机小人！呀！呃呃呃呃！就不信你是个神仙！要参加万国狮王大会，我我想在京城闯出一片天地。今天他黄飞鸿对我鬼脚七爱答不理，明朝我就要让他高攀不起。好，那本王给你一次机会。小军，在，把他安顿下来。过两天带到王府里面练武士。是，好，谢谢王爷。记住了，从今往后。你的命就是本王的了。哎哎哎，王爷慢走，啊、不送了。请请请，快扶我起来，我腿麻了。哎呦，快快快，慢点，请。好，好，慢点，慢点。哎，斩，给我斩了。等等。嗯。你是何人？我说我是来看热闹的，你信吗？哎，大人，嗯，我认得他，他就是黄飞鸿的徒弟朱若荣。嘿，又是一条小鱼。于代沫呢？我怎么知道他在哪？他不会来了。于代沫在此，谁敢动他？来的正好，给我杀了他！小心，那个纳兰之位是假的。我跟你们拼了！啊！谁让你来的，宝儿？你们那边的人，他现在怎么样？他现在很好，你放心吧。这不唯一的事，你赶紧走。我不走，我是替宝儿来救你的，我怎么能走？那就得罪我不走。滚、嗯！呃、嗯嗯，快走！我不走。到底是你的面子重要，还是你心上人的命重要？这、啊，快走啊！
一枪弹在我手上，你的命没用啊！阁下是爱新觉罗，宰制。于先生，咱们终于见面了。原来传说中的疯癫王爷就是您呐、啊！意下怎么样？恶永安已死，世界上只有我一个人知道这批枪在哪里。想拿到的话，跟我走。天收天不消有人收，这是千里寻欢。可惜，功不在人心，道不在天地，一切但凭实力。还是拿出你的真本事吧，雪滴子真正的威力，就由你来帮我验证。可亮吃。
在你的眼中，功夫就只有招式吗？功夫已经过时了，只有抛弃过去的一切，才会拥有新的世界。如果你能做得到，你为什么不放下手中的刀？于前树下，不见不散。只要我死了，你就可以得到雪滴子，扭转乾坤是易如反掌。就算是宏图大业，也不在话下。这不是刀，这是一个承诺。一个用命换来的承诺，前人无法不见不散，那我就要无牵无挂，大战宏图。但我相信你会明白，革命的意义就是给这个社稷治病。安排好了。官场上的小人，如今看王爷得势，自然什么事情都好办。我也看到黄飞鸿，他回家了，真是雨过天晴啊！看来王爷和黄公子真是至交好友。这次为乱党的事情，虽然闹得有点不愉快，王爷还是为他洗清了乱党的罪名。你果然没死，只是现如今，你我势成水火。你凭什么来求本王？就凭这个，王飞鸿，你是有恩于我，但本王现在已经不是当年的阿志了，少在我面前居功自傲。你是不是乱党？你我心里都清楚。我问你，究竟何为乱党？何又为忠君爱国？
自然是忠我们爱新觉罗，爱我们大清江山了。但如今列强纷纷凌辱我国，各地民不聊生，朝廷无能，有能者取而代之，怎么就成了乱党？一介武夫，懂什么家国天下？就冲你刚才这份话，本王就可以认定你为乱党。来人，王爷，押他下去。且慢，我欲将生死。置之度外，只求王爷可以保我家人平安。兄弟一场，我答应了。千军，你可知道这是什么吗？这是可以帮助黄飞鸿恢复武功的解药。这属下不明白，王爷为什么不给黄公子呢？哼，他不臣服于我，本王只有留一手，让他听话。看来。黄公子还是王爷要善加利用的棋子啊！好了，广州事情已了，我们回京吧。来，让一让，让一让。啊！金府衙查明正身，黄飞鸿，乃是帮助朝廷。剿灭乱党的卧底，现在特此取消通缉，稍后还会论功行赏。好了，大家都散了吧。我就是说嘛，黄师傅是个好的。那就，我就说嘛，师傅秉公守法，怎么会是朝廷乱党啊？这下好了，真相大白了。走，跟大师兄回去禀告师公吧。哎，什么叫大师兄啊？三师弟，不要乱讲话。什么三师弟？太好了，我们终于可以回家了。归来，回城这段日子，多亏有你陪在我身边。你安然无恙，我就放心了可是你知道我为什么而来吗？报仇？我猜错了吗？看来我是猜错了。飞鸿，你的眼神和以前不一样。你也是，你我眼中已不再是过去的彼此了。王爷这么有雅兴，是因为终于杀了于旦木吗？你可以怪我，但你不能恨我。于旦木，他死得其所。你以为你这样真的赢了吗？于旦木如果真的要对你下杀手，你还能站在这儿吗？说好的一决死战呢？既然他不杀我，一定有他的道理。因为那一千支枪，因为你答应放了其他的革命党。既然你知道，又何必多问一句？这是我来的原因，我来就是为了告诉你，于大哥，不是因为你的条件才决定不杀你，而是他信守了你跟他的承诺，用他的命来交换。这世上，要都是这样正直善良的人，我又何必处处算计，走到今天这一步？一条全路一条道，看来。你我已经到了分道扬镳的时候了兄弟情断，恩泯义绝。
配好，我将一半解药给你，保你性命。却说我无法给你全部解药，让你恢复武功，你好自为之吧。你不就是一牙医吗？你跟我这装什么嘴、啊？你跟我吹什么牛啊？我哪吹牛了？不信你、啊！我先问大家，大家都可以给我作证。我虽然是个拉车的，你也少惹我。啊。你动我试试。我鬼脚气也是有名有号的。不信了，你敢动我？啊，你来呀、啊！你找死！信不信我一脚把你踢入现场？哎，我就不信！你信不信我踢你啊？是了不起啊！我还会五牙刷的我。我鬼脚气别的没有，一双腿堪称打遍东北无敌手。你打我试试呀！来呀、啊！找死！我。你你你你你你你你亚萨苏，别打了！我也不想啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！没什么大碍。这位兄弟，请问你的腿功是从哪儿学的？我们以前是拉黄包车的，天天都奔西跑，腿法自然就这样。没有拜过师傅，学过功夫？我的腿踢坏了东北最好的武馆，师傅，谁有资格当我师傅啊？<笑>就是，你天赋异禀，假以时日，腿功一定十分不凡。只不过，做人须留三分余地。网开一面，这才是行走江湖的道理。你凭什么教训我？兄弟们，我们走，走，走。这人明摆着打不过师傅，还这么嚣张。人在江湖，修争嫌弃。我们走。嗯，走我很想念你，在广州这些日子，让我终身难刚恢复铁帽子王的身份，又得九门提督一职，此时来访是何用意
臣叩见皇上。三哥，请起。朕既然微服出行，就不想太多人知道。皇上圣驾，臣不胜荣耀。我们就不说客套话了。三哥乃是我大清的肱骨之臣，虽然眼下朕还不能掌控时局，但是朕的眼睛看得分明。皇上此次前来，不知所谓何事？现在朝野流言说，太后要还政于朕，想必三哥也知道吧？啊，实不相瞒，确实略有所闻。如果朕告诉你，这件事情是真的呢？自然是恭喜皇上，贺喜皇上。朕现在根基未稳，谈什么都为时尚早。若不是先皇早夭，这个皇位。怎么也不可能落在朕的头上，啊！不过话又说回来，我这个傀儡皇帝，当得还算是幸运。皇上，您是天命所归，切不可出此言呐。再说老佛爷年事已高，皇上将来的日子还长着呢。是啊，朕的确是天命所归。就算这顶皇冠老天爷要随便扣的话。他毕竟是扣在了朕的头上。三哥，圣祖时期有鳌拜乱政，当时的时局未必好过现在朕的处境。不过朕坚信，只要朕有你这样的忠良，就一定可以力挽狂澜。请皇上放心，臣一定赴汤蹈火，在所不辞。朕亲政的第一件事，就是要扬我大清国威。狮王大会，太后本属意载齐去吧，但是那日。所有的公事全部都在场，不容有失。朕就提议要你和载齐一起操办，不知三哥意下如何？臣遵旨。三哥，你是聪明人，如果大会办得好，你就可以和载齐平起平坐，分庭抗礼了。皇上，臣还有一个设想，既然皇上谈到了圣祖皇帝和鳌拜。鳌拜被擒，因为圣祖早有布局。皇上要大展宏图，身边必须有一批亲信死士。这次万国狮王大会，正好可以给那些身在草莽但是心怀天下的武林人士，一个崭露头角、报效朝廷的机会。三哥所言甚是，所以朕安排你和黄飞鸿代表参赛，就是要你替朕的亲政开个好彩头。这，慢走，啊，客官。嗯，嗯，不是啊，滚！有病！客官慢走。哎，等等。哦，你就是万马吧？你是什么人？长得也不怎么样嘛。哎，这烂咬人的疯狗啊，不配知道本大爷的名字。你这种人渣，跟你说话都怕弄脏了我自己的嘴。哪来的疯狗？竟敢在我面前撒野，找打！嗯，<笑>果然跟采薇说的一样，到了晚上就乱打人。你真是采薇，你跟他什么关系？想知道，打赢我再说呀！你到底想干什么？我想要干什么？小子，我警告！给我离采薇远一点。不对啊，他好像第二天就忘记了，什么意思？哎，有了。<笑>
是谁把你搞成这样的？我一九七人，干什么呀？你为什么上我的车？不行，这事没完，都给我闭嘴！对，什么事？把车给我锁好了，把他们都给我抓起来！为什么抓我们呀？你小子谁呀、啊？我告诉你，我们这帮兄弟本分拉车，没犯什么事，凭什么断我们活路？对啊，对啊，就凭这个！啊，本官乃是九门提督瑞王爷麾下御马，现在你知道打的是谁了吧？切，我当是谁呢？原来是公报私仇，我警告你，有什么事冲我鬼脚七，不要为难我这帮弟兄。你羞辱我兄弟的时候，有没有想过，你这帮兄弟也会有今天，把他们全都抓起来，让他们尝尝什么是十大酷刑。住手！谁敢动手？让开！让开！住手！都给我住手！采薇，你你的手和脚，采薇，你这怎么回事？假的，假的，都是假的，是我装出来的，骗你们的。为什么？为什么？要不是你总是逼着让我嫁给你，我用得着假装这出吗？用得着假装有病吗？万马，我最后再告诉你一次，我不喜欢你，更不可能嫁给你。不嫁给我？你嫁给谁？如果真要我嫁的话。我就嫁给他。哎呦，他情愿嫁给车夫，也不嫁给他呀！都别笑了，再笑，把你们全都抓起来！走，走啊！你就是这样帮我追采薇的吗？好，你个七哥，你等着。小二，你听我说，我知道是你先看上采薇的。鬼脚七，你什么意思啊？原来你接近我，是为了你的朋友？不是，采薇。我原以为你对我也是真心的，没想到你跟他们是一样，只是想耍弄我，都是大骗子，大骗子。哎哎，采薇，七哥，七哥，我们我们找到黄飞鸿徒弟了，找到了，找到了。哎，小二，办正事要紧，先跟我去找黄飞鸿徒弟，回来我再跟你解释，好吧？啊，哎，走走了，走了，走了走,走,走。哎，三位慢走。怎么样？嗯，我推荐的地方不错吧？不错。叫声大师兄，以后天天带你们吃。哎呀，要我说呀，还是广州菜最好吃。哎，你说，师傅既然哄回了师母，那咱这次来京城也算是功德圆满了。什么时候回去啊？嗯、赶紧回去吧。走走吧。京城和广州虽然有很多不同，但是挺有意思的。你就拿哎哎哎哎哎,哎,哎,哎,哎，怎么回事？哎哎呀！别打呀！别打呀！别打呀！别动手！你们是谁呀？鬼脚七，我知道是你。停！我知道是你。你怎么知道是我鬼脚七啊？我们来了没几天，认识没几个人，陌生人打劫是挨蒙面的。哎，你挺聪明啊！哎呀，就是因为聪明，本来只是被打几下，现在说不定被灭口了。啊！行啊，你梁宽，啊，你可真够聪明的，不过可惜晚了。兄弟们，打呀！别动手，别打了。行啊，你梁宽，啊，你可真够聪明的，不过可惜晚了。兄弟们，打呀！别打了，别动手，别打了，别打了。快，快出去！师傅，师傅，杀人了，杀人了，抢劫了里面！可你还有劲！师傅，哎，干什么呀？哎呦，黄师傅，没事吧，师傅？嘿，哈哈哈！
，都走了。哎哎，黄师傅，哎，你没事吧？哎，走开走开，师傅没事吧？没事没事没事。哎呦呦，鬼小七，你又要搞什么鬼啊？你这是？黄师傅，我无意间伤到你，实在是对不起。哎，你别这样，快起来。冤家宜解不宜结，呃，你们怎么又打起来了？你误伤我师傅，还伏击我们兄弟三人，你什么意思？伏击？你们三个能和黄师傅比吗？黄师傅那可是要参加狮王大会的，你们全都是草包，根本不配做黄师傅的搭档。啊，所以你想把我们都弄残，自己取而代之，对不对？俗话说得好啊，机会往往都是要靠自己去争取的。哎，等等。你说什么狮王大会啊？万国狮王大会，你是皇上钦定的南方代表。飞鸿，好久不见，见了王爷还不下跪？我，王爷，快快快，走！王爷千岁千岁千岁千千岁！黄飞鸿，你这是什么意思？你我早已恩断义绝，形同陌路。既然已是陌路，就没什么好说的了。本王有些累了，想去茶楼歇息一下，来不来随你。你又想怎么样？飞鸿啊，让你参加这次万国狮王大会，那是皇上的意思，与我无关。黄某一介草民，又远在南越，怎么能让皇上牵挂？王爷百忙之中还不忘算计我，还真是黄某荣幸啊！本王在你眼里，就是如此不堪的一个人吗？本次万国狮王大会，本王不仅仅是北方的代表，我还要负责操办一系列的相关事宜。我劝你一句：如果你敢违抗懿旨的话，那可是满门抄斩的欺君之罪！哼，抗旨，王爷太高看我了，不就是武狮子吗？我武就是了。其实王爷想让我输在你手上，也不必如此费尽心思。我早就说过了，我这条命是你救回来的，你想要拿回去，随时都可以。你以为本王那么想让你输？我如今的状况，难道王爷不知道吗？飞虎，那如果本王有办法？帮你恢复武功的不必了。看来，上次围城之事，还是让你耿耿于怀啊。你为何不能站在本王的立场上想一想？如果我放弃这次机会，如何东山再起啊？哼，王爷的立场从来都是黑白不分，请恕草民无能，实在无法理解，也不想理解。万国狮王大会，并非你我南北之战。而是要在外邦面前展露我大清国威。若是这次你我能再度联手，必将攻无不克，战无不胜。自从上次你我饮完那杯断义酒之后，本王滴酒不沾。纵然是世间万千美酒，但本王再也找不到知己同杯。王爷，请放心。狮王大会我一定去，只是草民微贱，不敢与王爷携手，告辞。还不出来？哎，这王爷不会对师傅怎么样吧？上次他可是设陷阱把师傅关起来的。打个比方啊，我们俩是很要好的小朋友，嗯，我踩了你一脚，你说会怎么办？哎，对不起喽，对不起就算了，又怎样？我会忘记是我踩他的，然后呢，再试着一起玩喽。哎，哦，你说这些乱七八糟的，你想说什么呀你？不是你问我王爷会对师傅怎么样的？我，我，我，客官请。师傅，师傅，没事了，走吧。师傅，王爷他，回去再说。哦，等等。我还以为你对我是真心实意，没想到
你接近我，就是因为陈小二喜欢我。你把我当成什么了？死鬼娇妻，丑鬼娇妻。<笑>脉象太虚弱了，我也救不了你。不过可以找我师父给你看病。没有这个必要了，我已经时日不多了。其实我家里已经花了大价钱，请了御医给我看病，连御医都治不好我了。只要还有一丝希望，就绝对不要放弃。等着我去找师父。戒指都让了，看来你是恨透了我，再也不想见到我了吧？不好意思，让各位久等。哼，你太把自己当回事了。什么玩意儿，一点味道都没有。呵呵，约翰逊先生有所不知啊，我们大和民族的美食，食材固然是一等一的重要，但是佐料也是必不可少。来，您再试试。你，哎，等等，刘师，你到底想说什么？我们都在这里，不是为了吃这些生鱼片。其实，丽媛先生早已经把你们大家的顾虑跟我说过。此事万一不成，清廷借口反扑，各国在华利益都会受到影响。英国的鸦片，美国的华工，德国的铁路，每一块肥肉都是你们吞了不想再吐出来的。你明白就好。告诉你，万一出了点什么差错，我们连他都不会放过，更何况是你。这上好的食材，考究的烹饪，完美的刀工，再加上我们的佐料，这一餐呵呵呵怎么会不好吃呢？刘师，你到底想要什么佐料？说吧。顶尖的刺杀队，蜻蜓的内应，巧妙的布局，这些我们都已经应有尽有。诸位要做的，仅仅就是按照我的设计图。准备好狮王大会上的这个东西，这一点不难吧？啊，这让开！你们干什么？你
你是什么人，敢管我的闲事？知道我是谁吗？小子，我们爷是旗人，姓叶和纳拉，这里多，当今老佛爷的本家。不想死了就赶快滚！哎呀，别呀，别呀，别呀！哎呀，别呀！哎，这这怎么回事啊？这，他们看中了我的地，想要强行圈地，我们不答应，他们就来砸店。他们是奇人，我们根本无计可施啊！原本想了个办法，就是让采薇嫁给同为奇人的万马，这样我们这块地也就属于八旗，就没人敢动了。可谁知道，千篇半路出现了你这么个捣乱的！你捣什么乱呢？啊，什么都被你搞砸了，你还有脸出现吗？采薇呢？采薇他人呢？赶快滚！我们家采薇死都不会见你，我会让王爷替你们做主的。王爷？他呸！就凭你？我现在已经得到王爷的信任，王爷说十万大会让我跟他一起舞狮，我不信。你看，睁、啊、开你们的狗眼看清楚了。采薇他在哪里啊？我现在真的想再见他一面。哦，好吧，你跟我来。好。采薇姑娘，采薇姑娘，吃药了。鬼脚七，哎，哎，你这，哎，哎呦，你干什么你？谁让你怕采薇的？你们，嗯，哦，误会误会，我在给他喂药呢。喂药？他怎么了？他生病了，你不知道？生病了？生什么病了？采薇姑娘得了不治之症，我师父黄飞鸿来看过她，她那么厉害的人都束手无策，你快去看看她。和痴人说过的梦，以温柔献祭的勇，向人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆熏出的痛，到身后自嘲没用。你都知道了，彩薇，你不要担心，我一定会找到全天下最好的大夫来给你医治的。一定会好起来的，你知道吗？我见你第一面的时候，我就已经喜欢上你了。可是我当初，我不敢开口，我也没有那个勇气去开口。不过，现在我要告诉你，鬼小七，这辈子我只爱你一个女人，我要娶你，我要风风光光的娶你，我要让你做我的媳妇儿。在我生命结束之前，能听到你这番话，我已经很满足了。你不要再去找大夫了，没用的。我已经面不救你了。不，不会的，你一定会好起来的。生死啊，是谁都躲不过的。我原想着，如果能在我生命结束之前。寻找到一份真爱，我爱他，他也爱我的男人，那该多好啊！看来老天还是很眷顾我的，让我遇见了你，爱过了你，我已经死而无憾了。啊，不，我唯一的遗憾就是。我弄丢了你送给我的草戒指，其实
我一点都没有嫌弃过你，我这一生都被病痛折磨和约束着。我向往自由自在、无拘无束的生活，所以，我讨厌一切的约束。戒指放哪儿了？蔡薇，你看，我找到戒指了。你替我保管好它。城郊外有一个情人湖，我听说，只要情侣一起去到湖边，找到一块心形的石头，然后双手握着它，把它一起扔到湖里，那么这对情侣，无论经历多少轮回，他们的每一世，都会相遇、相知、相爱。我好想跟你一起去那个湖边，你带我去好不好？好，我现在就带你去。和谁翻过的泪光？谁晒过的月光？结婚和我。这就是情人湖，美吗？美。等你以后好起来，我们就选个良辰吉日，成亲，然后生育多位小鬼脚妻。到时候呢，我来教他们功夫，你呀、啊，就在家里好好享清福，啊。什么叫我就在家里享清福啊？到时候我就变成了一个什么都不会的废人了。到时候变得又丑又胖，你呀、啊，就该不要我了。我怎么会不要你呢？只要你还在这个世上，我绝对不会离开你的。你看，是心形的石头，我找到了，心形的石头。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。在这诺大的世界，繁华的人世，你我相遇实属不易。可是这一生，我遇见了你，爱过了你，那是我的运气和造化。我想和你一起，看着春去秋来，花谢花开。也想和你一起，游历山河，爱你所爱。我想在你冷时，亲手为你缝做一件披风；在你热的时候，为你滴上一碗凉茶。可惜。我没有时间了。说到底，我真的不甘心。我想好好的陪着你，走完这长长的一生。我想跟你一起经历人生，无论是苦难还是欢乐。可是我真的没有时间了，鬼娇妻，我爱你。我知道。三位，三位。我不要你离开我
，你不要离开我。苍老，你睁眼看看，情人湖我们到了，是你心心相念、一心相来的情人湖啊！你不是说过要陪我走完这长长的一生吗？你不是要陪我听风看雨、看春去秋来吗？快行刑的事，我们一起把他扔到湖里，这样我们生生世世就可以在一起。他心想着过两天就能吃到正宗的如水拼盘呢，这下可好，还要待在这种黄沙滚滚的破地方。你是不是跟着卖猪肉的混久了，就知道吃？你看我干嘛？要说什么你说。哎，这个猪脚汤好像可以强身健体。师傅那是中了柳华生内魂带下的毒，喝什么汤都没用。哎，那也不能让师傅在狮王争霸中让人给欺负了。照我说呀，那些洋鬼子懂什么武士啊？啊，师傅的真正对手说来说去就一个瑞王爷。瑞王爷，嗯、啊，瑞王爷现在是官拜九门提督，手里又拿着这可怕的武器血滴子。哎，我说你这人光长他人志气，灭自己威风啊！我说的只是客观事实，你用脑子想一想。什么客观事实啊？血滴子，血滴子有什么用啊？咱们是武师，又不是武剑，重要的是狮子，好吧？狮，嗯，狮子，先发制人，百战不殆。那还等什么呀？走啊！走啊你个猪头，走啊！哎呀，你才是猪头呢！哎，走吧，走走走走。我给你搭把手，你进去。嗯皇家就是皇家呀，狮子都这么气派啊！光气派有什么用啊？那么大，舞起来肯定很笨重。哎，我们给师傅扎一个小一点的，过来看一下肚子有什么。哇！哎，安静，快跑啊！快走！<笑>又是你个阴魂不散的啊！我阴魂不散，我看是你们吧啊！三更半夜闯进王府，你们三个才是阴魂
！来人呐，他们在这里！三刀了，三刀，快，快，三刀！上来，上来，上来！我的腿！哎，你能看准点再说吗？自己人呢？不知道，不知道。郭通，给我拿下！是，是。轻点。哎呀，疼！带走，是。走，走。我们现在舞的是黄飞鸿最擅长的男尸，所谓知己知彼，百战不殆。我们要做的，就是找出破解男尸的方法。多谢王爷赏识，这么好的一双腿，要坚持一点，别见谁都跪。谢王爷。腿怎么了？啊，没事，可能前些天中的箭伤，伤口没有好的这么快，过两天就好了。我看看。你帮本王抓到了夜闯王府的人犯，本王一定不会亏待你。这样吧，万国狮王大会，你跟本王搭档如何？谢王爷，多谢王爷。大清开国这么多年，第一次举办万国狮王大会，能否凭借这次机会平步青云，就看你自己的造化。我跪下七，定当亲力，绝不辜负王爷的希望，一定会帮助王爷夺得万国狮王之名。好。你们俩太不小心了，王爷息怒。哎，春手工具做的布鞋，哎，这鞋可真漂亮啊！我要能穿上这鞋，这辈子可就值了。哎，穷鬼，没有钱别乱摸。去去去，多少钱？五十个铜板，买了。拿着，别别别啊，七哥！哎，不差钱儿，看见没？给你，我不只要买这艺术，我通通都买了。兄弟们，有喜欢的自己挑。哎，谢谢谢谢七哥。等会儿等会儿等会儿等会儿，七哥，您这是干嘛呀？这钱在东北够咱吃一个月。你也只会说在东北，现在在哪？京城天子的脚下，你看这里的有钱人，谁穿得像我们这种鞋子？人家穿的不是苏绣的，就是香绣的。跟你说这些你也不懂。今天，看看我啊，今天你们七哥我得到了王爷的赏识，和王爷一起舞狮子，就别说是鞋子了，以后就连房子、女人，我们通通都会有。哎，对了，你们以后出门啊，记得给我穿的体体面面的，不能给我丢人，也不能给王爷丢人。还是这个两个啊，老板。嘛呢？招呼我这帮兄弟啊！哎，好好好，给给给，来来来，随便拿，随便拿啊！怎么就你们几个？小二呢？刚才好像是王爷府来人了，让他去出趟公差。啊，这王爷的事儿，就是我们自己的事儿。哎，对，用心办好。快去！哎，你看，可以吧？你看，小二，我们拉车的最想要的就是一双好鞋。今天。终于圆梦了。
。七哥，嗯，这鞋真好看，给小二挑的呢。对呀、啊，小二他脚底板子茧子太厚了，一定要穿好的。七哥，这鞋老舒服了，我穿上了跟踩了棉花似的。<笑>我现在啊。都有点使不上力气了，对吧？你以后使不上力气的地方还多着呢。<笑>你个小兔崽子，信不信我踹你啊？哎呦，七哥，小心啊！七哥，七哥，七哥，没没没事，没事，没事，没事，没事。我看啊，是七哥先使不上力气了。<笑>你小子，敢开七哥的玩笑？不良车。没有知觉呢？还是我的好看，你看我这，你看我这，怎么会这样？